இந்த மாதிரி ஒரு ஷூட்டிங் என்பது நான் பார்த்ததே இல்லைங்க அவ்வளவு சிக்கனம் சிக்கனம் கிடையாது கஞ்சத்தனம் தொழிற்சங்கங்கள் எப்போ செயல்பாடு இல்லாமல் போச்சுன்னு தெரியுமா முத முதல்ல கமலஹாசன் டிஜிட்டல் மூவின்னு ஒன்று குழந்தார் அப்போ நான் சொன்னேன் கேட்ட உடனே அவர் எரிஞ்சு விழுந்துட்டார் குண்டக்க மண்டக்க கேள்வி கேட்குற ஒரே ஆள் பாலா தான் அவரு பாராட்டுறேன்னா ஏன்னா அவருக்கு அடுத்த பிறகு சின்ன வேஷம் நாம் ரிட்டர் சத்தியமா சொல்ற ரெக்கார்டிங் என்ட இருக்கு போட்டு கேட்டுவா எவன் சொன்ன நாய் கொண்ட அந்த நாய் கொண்ட அவரே சொல்றாரியா கான்ட்ரவர்சி ஏதாவது கேளுங்கன்னு சொல்றாரியா ஏன் ஓடிட்டு அவர் இப்பாரு சேலத்துல ஒரு பத்து இடத்துல போடுவாரு அப்படியே ஷிஃப்ட் பண்ணி திருநெல்வேலியில் போடுவார் இப்படி எத்தனை பேர் இருக்கான் தெரியுமா சினிமா பற்றி ஒன்று தெரியாது இல்லை இல்லை அது வேற எல்லாம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் உங்களை மாதிரி ஆட்கள் கொஞ்சம் நிறைய குறைய சொல்லுங்க எப்போ பார்த்தாலும் ப்ளஸ்ஸாகவே போயிட்டுருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க அதான் சின்ன படத்தை விட முடியாது எல்லாருமே வடக்கு காரணமே வடக்கு இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் மணிகண்டன் இதே ஆஃபீஸில் எனக்கு அறிவு பண்ணார் அறிவு பண்ணும்போது ஒரு டேர ஒரு நடிகரை பற்றி கச்சா முசான் பேசினார் சரி நான் அதை வந்து மீடியாவில் பேசிடலான்னு பார்த்தா நேர் மாறாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் போனோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஷூட்டிங் என்பது நான் பார்த்ததே இல்லைங்க ஒன்று சொன்னால் நூறு புரிஞ்சுங்க அவ்வளவு சிக்கனம் சிக்கனம் கிடையாது கஞ்சத்தனம் அதாவது தண்ணி கொடுக்க ஆள் கிடையாது சோறு கொடுக்க ஆள் கிடையாது சேர் கிடையாது ஆனாலும் ஷூட்டிங் நடத்திட்டார் கிட்டத்தட்ட நான் எத்தனை சீனில் வரேன் ஆ போட ஃபுல்லாக வரேன் அந்த மாதிரி சோரே கொடுக்காம மூணு மணி தான் சோறு கொடுத்தாரு அதே மாதிரி இவர் சொன்னார்ல சங்கம் சங்கன்னு ஒரு சங்கத்துலேயும் அவர் கட்டுப்பாடு கிடையாது அவர் தனியாக எடுக்கிறாரு அவரை ஓடிட்டியில் வெளியிடுவார் தேட்டரில் வெளியிடுவார் ஏன்னா யாருக்கும் அவர் கட்டுப்படுத்த முடியாது இப்போ வந்து ஒரு சங்கம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் எப்பா சங்கத்தில் நான் சம்பளம் கொடுக்குறேன் நீங்கள் எனக்கு விற்று கொடுப்பீங்களா கிடையாது எந்த சங்கமும் உங்களுக்கு வியாபாரத்துக்கு உதவவே உதவாது அப்புறம் எப்படி இந்த தொழிற்சங்கங்கள் எப்போ செயல்பாடு இல்லாமல் போச்சுன்னு தெரியுமா முத முதல்ல கமலஹாசன் டிஜிட்டல் மூவின்னு ஒன்று குழந்தார் அப்போ நான் சொன்னேன் கேட்ட உடனே அவர் எரிஞ்சு விழுந்துட்டார் என்ன கேட்டேன்னா இப்போ நீங்கள் டிஜிட்டல் மூவின்னு கொண்டாடிங்க நாளைக்கு எல்லா தொழிற்சங்கங்களும் இன்க்ளூடிங் பெப்சி கொலாப்ஸ் ஆயிருமே வேலையெல்லாம் போயிருமே நிறுத்துங்க வேறு பாயிண்ட்டு போங்க அந்த மாதிரி இன்னைக்கு டிஜிட்டல் ஃபிலிம் வந்துருச்சு அதனால் யாரும் எந்த சங்கமும் எதையும் கட்டுப்படுத்த முடியாது இன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்கு ஒன்று வருது அது நிறையா மீடியாக்காரர்களும் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போதைக்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள தமிழ் தமிழர்களுக்கு மட்டும்தான் வேலை கொடுக்கணும்னு எல்லோரும் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இனிமேல் எதிர்காலத்தில் நடக்கவே நடக்காது ஏன்னா ரெண்டு ராட்சச நிறுவனங்கள் இங்கே பெப்சியோட அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க அது நிறைய பேர் தெரியாது நாளைக்கு போய் நீங்கள் வந்து ஆர்கே செல்வம் கிட்ட போய் கேட்டுங்க ஏன்னா நிச்சயமாக அந்த ரெண்டு நிறுவனங்கள் உள்ளே வந்ததுன்னா அது மலம் புழுங்கி மகாதேவன் திமிங்கலங்கள் மாதிரி ஏன்னா அங்கேருந்து ரெண்டு பேர் வருவாங்க இப்போ இந்த புதிய தொழிற்சங்கங்கள் எப்படின்னு சொன்னால் இப்போ எப்படி நம்மளை வந்து கியூபி சிஸ்டம் வந்து ஆக்கிரமிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி இதுக்கு மேலே நான் ஒன்றும் சொல்கிறது இல்லை அதனால தான் இந்த மாதிரி சிறிய தயாரிப்பாளர்கள் சோறு கொடுக்காம ஆனால் பேசின தொகையை கொடுத்துட்டாருங்க நான் எல்லாம் பார்க்கட்டேன் அதாவது அதாவது ஒரு ஐம்பது குடும்பத்துக்கு வேலை கொடுத்தேன் படத்தை முடித்தேன் இனிமேலுக்கு என்ன பண்ணணுமோ படத்தை பற்றி அதுக்கப்புறம் யார் கையில் எங்கேன்னு போய் கேட்குறது இனிமேல் விற்கணும் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் ஓடிடி கொண்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நான் இன்னொரு படம் வரணும் இப்படி தான் ஒவ்வொரு படமும் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் அதுமாதிரி காலையில் நான் போனேன் பொள்ளாச்சி போய் இறங்கினேன் இறங்கினே குளிச்சுட்டு வாங்க குளிச்சுட்டு வந்தேன் பக்கத்தில் உள்ள ஹோட்டலு ரெண்டு ஆப்பமும் டீயும் வாங்கி கொடுத்து டிஃபன் ஓவர்ன்ட்டார் 
இல்லை இல்லை ஒரு இட்லி தோசை நான் நான்வெஜ் ஆட மாட்டேன் அவர் போதுமான போதுன்ட்டேன் எத்தனை மணிக்கு எட்டரை மணிக்கு ஆனால் சோறு கொடுத்து முன்பிஞ்சம் சோறு கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக வரும்போது ஏசியில் வண்டியில் ஏற்றி விட்டார் ஆமாம் இல்லை 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 ஒரு தமாசா நாள் அது மணிகண்டங்கிறவர் முதல்ல அது சரணம் தான் தெரியும் ஒரு டீசர் கொண்டு வந்தார் எங்கள் இதுக்கு பேர் என்னென்னு கேட்டேன் ஆந்தார் எங்க அந்தன் அப்படியே முடிக்குமே அந்த மாதிரி முடிக்குது அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவர் கரெக்ட் பண்ணி இப்போ கொண்டிருக்காரு என்ன காரணம்னா சிரிப்பதுக்கான விஷயமே இல்லை ஏன்னா அவங்க சொந்த காசு அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க கிடைக்கும் கிடைக்காமல் போகலாம் அப்போ அப்படி ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து செய்கிறவங்கள நாம் என்ன செய்ய முடியும் சரி நாமளும் நடித்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் போகுது அதே மாதிரி இந்த கதனை எங்க ஆ அவர் தான் உண்மையிலே பாராட்டணும் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணார் அதாவது ஏதோ கின்னஸ் ரெக்கார்டுன்னு சொன்னால் கூட இந்த படத்தினுடைய கதாநாயகன் அவர் தான் ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது இவர் தான் சார் கதாநாயகன் அப்படின்னு லாட்சி சொன்னாங்க ஓ அப்படியா ஏன்னா எனக்கும் அவருக்கும் காம்பினேஷன் இல்லை ஆனால் படத்தில் பார்த்தா எனக்கும் ஒரு காம்பினேஷன்லாம் இருக்குது அதாங்க அதோடைய திறமை எல்லாம் சோலோவாக க்ளோஸ் அப்ளோஸ் எடுத்து 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 அங்கங்கே ஃபிட் பண்ணி ஃபிட் பண்ணி ஃபிட் பண்ணி படத்தை ஆந்தன் முடிச்சிட்டார் நல்ல வேலை இவருக்கு இந்த டைட்டில் ப்ராப்ளம் வரல இல்லாட்டி அது வேறு ரொம்ப மாட்டிப்பார் நல்ல வேலை ஆந்தனி ஒன்றும் டைட்டில் வைக்கல அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு தமாசான ஆள் ஆனால் யாரையாவது பிடிச்சிடுவார் அதாவது அந்த போலீஸ் செட்டப் வந்து வீடு ஒரு படைஞ்ச மங்களா தூசி விழருக்கு அதாவது காக்கி பேண்ட்லேயே இப்போ தூசி ஏறிட்டு அந்த அளவுக்கு பாருங்கள் ஏன்னா உண்மையிலே ஒரு பாடல் ஏன்னா குண்டக்க மண்டக்க கேள்வி கேட்குற ஒரே ஆள் பாலா தான் அவரே பாராட்டுறனா ஏன்னா அவருக்கு அடுத்த படத்தில் ஒரு சின்ன வேஷம் கொடுத்து ஏன்னா எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இந்த மாதிரி சே நான் வந்து இன்றைக்கி ஷூட்டிங் வந்து நல்ல சம்பளம் இன்னைக்கு காலையிலேருந்து ஆறு மணிலேருந்து போனவன் இப்போ ஆறு மணி வரைக்கும் பன்னெண்டு மணிக்கு வேலை வாங்கிட்டாங்க எனக்கு சம்பளம் நல்ல சம்பளம் கொடுத்துட்டாங்க அதுமாரி சீன்ஸு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் அங்கேருந்து வர்றது கிட்டத்தட்ட பொறுமராச்சிங்க இன்றைக்கி டிராஃபிக் அவ்வளோ ஹெவி டிராஃபிக்கு ஆனால் சரவணன் வந்து இந்த படத்துக்கு பியாரோ அவர் தான் எனக்கு அறிவுபடுத்தி வச்சார் நாளைக்கு நாளைக்கு வரலன்னா யாராவது தப்பாக நினச்சிடுவார் அப்படிங்கிறது தான் வந்தேன் ஆனால் ரெண்டாவது இந்த மாதிரி ப்ரொமோஷன்களுக்கு வந்து நாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் ஏன் நீங்கள் இப்போ பாலாலெலாம் வந்து நாயே சண்டையெல்லாம் கேட்டுருக்காரு ஐயோ ஏன் ஏன் அப்படின்னு அவர் பார்த்தா சண்டை போடுற முடிஞ்சா இருக்கார் என்னை விட குண்டாக இருக்காரு அதனால் இவ அதாவது இந்த இது என்னென்னா இது ஒரு ஆரம்பம் இவர் ஏற்கனவே வேறு ஒரு இடம் புது புக் பண்ணி வச்சுருந்தார் ஏன்னா அந்த படத்துக்கு அதிகமாக காசு கொடுக்கணும் செலவாகும்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம சரவணன் தான் இப்படி சுருக்கிட்டார் ஆனால் பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் கூட இவ்வளோ கேமரா நான் பார்த்தது இல்லை உண்மை என்னென்னா அதாவது அவர் தெரிஞ்சிருக்கு இப்போல்லாம் எப்படி டிஜிட்டல் மீடியா தான் வந்து அதாவது பே பேப்பரில் எழுதிலாம் ஒன்றும் கிளிக்க போகிறது இல்லை இது எந்த ஊரில் இருந்தாலும் பார்ப்பாங்க வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் வீடியோ ஒன்லின்னு போட்டார் அது ஒரு தைரியம் அவருக்கு வேணும் ஏன்னா நிறைய பேர் இன்னை சமீபத்தில் கூட முன் முப்பத்தஞ்சு வரை கூட்டு போயிருக்காங்க ஃப்ளைட்டில் போயிட்டு பத்து பிஷா கொடுக்கல நாமமோ நாமம் ஆந்திராவுக்கு போய் கோவிந்தா கோவிந்தா எப்போ அவன் பணம் அனுப்பி வீடு போகிறவங்க வேறு கையில் இந்த காசு செலவு பண்ணிக்காங்க நல்லா கேட்டுங்க வீட்டிலேருந்து போகிறதுக்கு எப்படி ஐநூறுவாகும் ஆட்டோவே ஐநூறுவாகும் ஆ நான் போனேன் ஏன் இப்படி பேசுகிறேன் இல்லை என்ன காரணம்னா எனக்கு அதை விட மீட்டர் இங்கே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு உண்மையில் அதான் என்ன காரணம்னா இங்கேருந்து ஐநூறுரூவா ஐநூறுவா அதே ஆயிரரூவா போச்சு அவன் ரெண்டாயிரம் இது வரணும் ஆயிரம் ரூபா இது வரணும் ஐயாயிரம் தெரியாது சுத்தமாக பைசா இல்லை போனவன் இங்கே போகிறோம் பாவப்பட்ட ஜென்மங்க உடனே கூப்பிடும் ஃப்ளைட் ஏன்னா ஃப்ளைட்டில் போகிறதா முக்கியம் துட்டு டப்பு நமக்கு எவ்வளோ கவர் வருதோ அதான் முக்கியம் பாவம் எல்லாரும் புலம்புறாங்க அதனால தான் வீடியோக்காரங்க நம்ம மீடியாக்காரங்கள்கிட்ட மட்டும் நான் பறந்துக்கிறது என்னென்னா இந்த மாதிரி ஏமாந்து போகாதீங்க ஃப்ளைட்டில் போனால் மட்டும் போதுமா ஏன் நீ ஃப்ளைட்டில் ஏறவே இல்லையா துபாய்க்கு போயும் அதே மாதிரி தான் ஆச்சு நல்ல வேலை துபாய்க்கு போனேன்னு சொன்னோடனே எல்லாரும் தனித்தனியாக ரூபா போட்டாங்க அது பாராட்டணும் அதனால தான் பாவம் அந்த படம் ஏதோ ஒப்புக்கு சப்பாணியாக ஓடி போச்சு அவர் ப்ரொடியூசர் அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணுறாரு என்ன ஃபோன் பண்ணுறாரு சார் எத்தனை வேறாலும் வரட்டும் சார் என்கிட்ட நிறைய கோடி ரூபா இருக்குது சார் இவன் எவனும் சார் நூறு ரூபாயா நூறு வேறு கூட்டு சொன்னது எழுபத்தஞ்சு வேறு கூட்டு சண்டை போடுறாங்க ஆகவே நாம் ரிட்டர்னா எப்போ நான் போய் மறைக்க முடியுமா சத்தியமாக சொல்க
எவன் சொன்னான் அந்த நாயகம் அந்த நாயகம் பேமெண்ட் யாருக்கு பேமெண்ட் தெரியல அதாவது நிறைய எரிப்பு செய்திகள் வந்துச்சு இது பாக்யராஜ் சேட்டை கேட்டு பாருங்க பாக்யராஜ் தான் முதல்ல ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் என்ன நான் அதை திட்டும்போது பாக்யராஜ் சார் என்னுடைய குரு பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்னு கேட்டேன் அண்ணே தப்பாக நினைக்காதீங்க அவருக்கு நான் வயசு முத்தவன் தப்பாக நினைக்காதீங்க எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை போன பிறகு தான் ரெண்டு மூணு பேர் பத்திரிகாரங்க மோத்த பார்த்தேன்னு அதுக்கப்புறம் நான் பேசினேன் பேசின உண்மை தான் யாரை கட்டுற உனக்கு தின் திருவர் போனாஜி நான் உனக்கு பப்ளிசிட்டி கிடச்சிக்குமா அப்படின்னு பிறகு தான் அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் யார் அங்கே துபாயிலேருந்து ஃபோன் பண்ணார் உங்களுடைய எல்லா கோரிக்கைகளையும் நிவர்த்தி பண்ணுறேன் இன்னைக்கு சொன்ன பிறகு தான் அதே பிஆர்ஓ எல்லாத்தையும் கேஷ் கொடுத்தாரு அந்த பிஆர்ஓ இல்லை கூட்டி போனவர் வேறு ஒருத்தர் ஒரிஜினல் பிஆர்ஓ போட்டு கொடுத்தாரு எதுக்குன்னா நம்ம வட்டாரத்துக்குள்ளேங்கிறதுனால சொல்கிறேன் ஊர் தெரிஞ்சாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா கவர்னால என்ன இருக்கும் நியூஸ் கவர் பண்ணுறது அதுக்கு ஒரு கன்வீனன்ஸ் தான் நான் சொல்கிறது ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க இப்போ படத்துக்கு போகிறோம் ஏதோ ஒரு நோட்டு கொடுத்தாங்கன்னா அது கன்வீனன்ஸ் தான் பெட்ரோல் கன்வீனன்ஸு தேலி அது நம்ம போராடிச்சாலும் சரி மூணு நேரம் உட்காந்து பார்க்குறோம் அதுக்கே அவன் ஐயாயிரம் கொடுக்கணும் அந்த யோ கண்டென்ட் தாங்கானே தமிழ் ஒன்று கிடைக்கும் சொல்கிறேன் மறுநாள் <laughs> 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 ஏன் ஓடிடியில் ஒரு இப்போ சேலத்தில் ஒரு பத்து இடத்துல போடுவார் அப்படியே ஷிஃப்ட் பண்ணி திருநெல்வேலியில் போடுவார் இப்படி எத்தனை பேர் இருக்கான் தெரியுமா சினிமா பற்றி ஒன்று தெரியாது நான் இந்த மாதிரி சினிமாவில் நிறையா நடிச்சிருக்கேன் ஏ சுத்துப்பட்டி பதினஞ்சு கிராமத்துக்கு நான் நான் ஒருத்தர் வந்து என் தப்ப நினைக்கிறேன் மேலூரில் ஒருத்தருக்கு ஷூட்டிங் போனேன் மூணு நாள் நல்ல திருப்தியான கவனிப்பு நல்ல சம்பளம் நல்லா சாப்பிடப்பட்டேங்க அப்புறம் வந்து புரிஞ்சுட்டு கேட்டேன் சார் இதே கழிவாக நான் ஒத்து கேட்டேன் எப்படி சார் எப்படியா ஏங்க ரியல் எஸ்டேட்டில் ஒரு நாலு கோடி கிடச்சிதுங்க அதில் ஒரு ஐம்பதே இப்படி தள்ளி நான் எல்லா சுத்துப்பட்டியில் எல்லா கிராமத்துக்கும் நான் தான் நாட்டாமல் ஃப்ரீயாக போடுவேன் பார்க்கட்டும் இதே கட் அவுட்டத்தையும் அங்கே வைப்பேன் ரஜினி மாதிரி நானும் டான்ஸ் ஆடுறேன்ல என்னையும் ரஜினி மாதிரி கட் அவுட் வச்சு பார்க்குறாங்கல்ல அந்த மா அது இவர் அந்த கேஸ் இல்லை 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 இந்த இந்த மாதிரி குண்ட குண்ட கேள்வி ஆகிவிடாது நாட் அட்மிட்டட் ஒரு கதை எழுத்தாளர் சாவு மேளமும் அடிக்கணும் கல்யாண மேளமும் அடிக்கணும் அதே மாதிரி கர்நாடிக் மியூசியம் வாசிக்கணும் நான் அந்த மாதிரியான ஆள் இல்லை அது வந்து உங்களுக்கு மரதானியுடைய அவசியம் உங்களுக்கு தெரியாது முதல்ல மனைவி பேரில் நம்ம ஆசை வச்சுருக்கோங்கிறதுக்கான ஒரு அடையாளம் இன்னொன்று என்னென்னா வயசாகி பூச்சி இந்த இளம் இந்த நரம்பு இந்த நகங்கள்லாம் கொஞ்சம் இத்து போன மாதிரி இருக்குது அது வந்து இதை போட்டோம்னாக்கா சரியாகுது அது என்னுடைய சொந்த அனுபவம் அதனால் மூணு மாதம் கூட இது எங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள மருதாணி எவன் போய் பிக்கலை எங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள மருதாணி சக்குன்னு அப்படியே அதனால் அது வந்து உடம்புக்கு நல்லது அதுவும் குறிப்பாக நான் கால் நகங்கள் கால்கள் கூட நான் போட்டிருக்கேன் பார்த்துங்க அதனால் அது அதுக்காகத்தான் நான் போட்டிருக்கேன் தவிர அழகுக்குன்னு ஒரு சேலஞ்சர் தான் இப்படி கை காணியுமே சாமியார் சேலஞ்சர் என்ன காரணம்னா இவரு கொடுத்த சம்பளத்தோட நாலு பங்கு அதிகம் அதே மாதிரி அவங்க ஸ்டில்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போனாங்க 
ஆனால் அதே சமயத்தில் எனக்கு அந்த டேரக்டர் யார் என்னங்கிறது எதுவுமே தெரியாது ரெண்டாவது நான் அதை ஏ எங்க நான் ரெண்டு சீன் வந்திருக்கேன் ரெண்டு சீனில் நான் ப்ரொமோஷனில் வந்துட்டேன் அதுக்கே நான் அவங்க அவங்களுக்கு வந்து சல்யூட் அடிக்கணும் எதுக்கு நான் மேடையில் ஏறணும் இன்னைக்கு அந்த ப்ரொமோஷனை பார்த்துட்டு இன்னும் இந்த படத்துக்கு கூப்பிட்டாங்க விமர்சனம் <laughs> 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 என்ன காரணம் ஒரு சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் யாரு கொலை பண்றாங்க யாருக்கும் தெரியல அது மட்டும் நான் நடிச்ச சீன்ல இருந்து எனக்கு தெரியும் ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கடைசியும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனா படம் பார்த்த பிறகு தான் நான் என்ன ஏதுன்னு நான் சொல்ல முடியும் சும்மா எடுத்தெடுப்பில் நான் நடிச்சேங்கிறதுக்காக எல்லாம் ஆகா போகிறேன் சொல்கிறதுக்கு நான் வந்து வெறும் நடிக்க மட்டும் இல்லை நாளைக்கு விமர்சகர் அதனால் அது அந்த கேள்விக்கு எங்கள் இடம் இல்லை 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 அதெல்லாம் போய் இங்கே 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 வந்து தில்லுமில்லு பண்ணுறது எல்லாருமே வடக்கன் தான் நீங்கள் எங்கள் இந்த ஏரியாவில் கொலை நடக்கிறதுக்கு திருட்டுறதுக்கு காரணமே வடக்கன்ஸ் தான் அது தெரியாம பேசாதீங்க நீங்கள் டிஜிபி கேளுங்க யார் ஏமாத்தனா என்ன ஏமாத்தல என்ன ஏமாத்தல இல்லை என்ன ஏமாத்தல நான் ஏமாறல 